ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പം എന്തൊക്കെയുണ്ട് കൂട്ടുകാരെ വിശേഷം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ അപ്പം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് ഹസ്ബൻഡ് വീട്ടിലുണ്ടായതാണ് അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡും ഉമ്മ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തയച്ചതാണിത് അപ്പം ഞാനിന്ന് ഈ ഒരു കൂണ് അല്പം വെറൈറ്റി ആയിട്ടൊക്കെ വെക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ വീട്ടിൽ ആരും സമ്മതിച്ചില്ല എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം നാടൻ രീതിയിൽ കറി വെക്കാനാണ് അപ്പം ഈ ഒരു കൂൺ കറി ഞാൻ എൻ്റെ വെല്ലുമിച്ചി ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലാണ് വെക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ആ ഒരു കൂൺ കറിക്ക് നമ്മളിന്ന് എത്ര വെറൈറ്റി ആയിട്ട് വെച്ചാലും ഈ ഒരു ടേസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കിട്ടില്ല എന്ന് അത്രക്കും ടേസ്റ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കൂൺ കറി തയ്യാറാക്കാനും പറ്റും ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് അപ്പം ഈ കൂൺ കറി വെക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലമൊക്കെ ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ട് അന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ കൂണൊക്കെ ആയിരിക്കും കിട്ടുക എന്നിട്ട് അത് തന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക എടുക്കാനൊക്കെ ഒരുപാട് അത് കറി വെക്കാനും നമ്മൾ കൊടുക്കില്ലായിരുന്നു അതിങ്ങനെ കണ്ട് ഇരിക്കുമായിരുന്നു അത്രക്കും ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഈ കൂണൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ എനിക്കിപ്പോഴും ഇഷ്ടമാട്ടോ കൂണ് എനിക്ക് നേരിട്ട് കാണാനാണ് ഒരുപാട് ഇഷ്ടം അപ്പം ഞാൻ ഈ കൂണ് കറി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചായിരുന്നു അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഇപ്പോൾ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചെറിയുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു പത്തല്ലി ചെറിയുള്ളിയാണ് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്നല്ലി കരിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറി കൂടിയാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി ഇപ്പം നമ്മുടെ ചെറിയുള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കൂണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വലിയുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷെ ഞാനിന്ന് വലിയുള്ളി ചേർക്കുന്നില്ല കാരണം കൂൺ തന്നെ ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വലിയുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാത്തത് വലിയുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുത്താലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കറിക്ക് അപ്പം നമുക്ക് കൂണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ശരിക്കും ഈ കൂണ് നന്നാക്കി എടുക്കൽ കുറച്ച് റിസ്ക് ആണ് ആദ്യം തന്നെ നന്നായിട്ട് ഞാൻ കഴുകി അതിനുശേഷം കൈ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്കിന്നൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ഇത് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തത് എന്നിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തതാണ് കാരണം ഇതിൽ ഒരുപാട് മണലൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കാൻ പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ കൂണിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു മുക്കാ കപ്പോളം വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചത് കാരണം കൂണിന് അത്യാവശ്യം നല്ല വേവുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മുക്കാ കപ്പോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് കൂണ് കാണുമ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റാണ് പക്ഷെ നല്ല വേവുള്ളൊരു സാധനമാണ് കൂണ് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ട സ്പൈസസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനിതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് മസാലകളെ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കി നമുക്ക് ഇതൊരു ഹാഫ് വേവാകുമ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നേകാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അതുപോലെ തന്നെ പാകത്തിന് ഉപ്പ് ഇത്രയും സ്പൈസസ് മാത്രം മതി നമുക്ക് ഈ ഒരു കൂൺകറി വെക്കാൻ ഒരുപാട് മസാലപ്പൊടികൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു കറിയിൽ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു കൂണിൻ്റെ ടേസ്റ്റൊക്കെ മാറിപ്പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് മസാലപ്പൊടികൾ മാത്രം ചേർത്തത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കുറച്ച് സമയം അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഈ കൂണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് വിന്ത് വരണം എന്നാലാണ് ശരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം ശരിക്കും എനിക്ക് ഈ കൂണ് കറി വെക്കുന്നതിനേക്കാളും ഇഷ്ടം നേരിട്ട് കാണാനാണ് കേട്ടോ നല്ല ഭംഗിയല്ലേ കൂണൊക്കെ നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ അപ്പം ഹസ്ബൻഡ് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് കാണിച്ചു തന്നു പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് ആ നേരിട്ട് കാണുന്ന ആ ഒരു സന്തോഷം എന്തായാലും ഫോട്ടോയിൽ കണ്ടാൽ കിട്ടില്ല പണ്ടൊക്കെ സ്കൂളൊക്കെ വിട്ട് വരുമ്പോൾ കൂണൊക്കെ കിട്ടിയാൽ ഭയങ്കര
ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് നീളക്കത്തിൽ അരിഞ്ഞതുകൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതൊന്നുകൂടി വെന്ത് വരണം എന്നാലാണ് ഈ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ കൂൺ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഞാനിതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് കരിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു കൂൺ കറി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോറിന് വേറെ ഒരു വിഭവം ആവശ്യമില്ല ഈ ഒരു കൂൺ കറി കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചോറ് തന്നെ അത്രക്കും ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു കൂൺ കറി വെക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പഴയ കാലൊക്കെ ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ട് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ ഒരു കൂൺ കറിയൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു ഇന്നും നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായത് ഒരുപാട് കൂൺ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോഴാണ് കിട്ടുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്ര അധികം കൂൺ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കാണുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ കൂൺ കറി നന്നായിട്ട് വെന്തു അപ്പം ഞാൻ ഈ കൂൺ കറിയുടെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ചുകൂടി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം ആ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്നിത് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തെളിഞ്ഞു വന്നു ഇനി ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മുടെ രുചികരമായ കൂൺ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പം എല്ലാവരും ഈ രീതിയിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു റെസിപ്പി ആയിരിക്കും ഇത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ബെൽബ